നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സസ്പെൻഷനുള്ള സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീനിലെ താഴെ നമുക്ക് സ്പെക്സ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഗിയർ സൈക്കിൾ നോക്കുന്നതിൽ സ്പെക്സ് കൂടുതൽ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര സ്പെക്സ് കിട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് സെൻറ്റർ സസ്പെൻഷൻ വരും ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരും ഇരുപത്തൊന്ന് ഗിയർ വരും അലോയ് ഫ്രെയിം വരും അലോയ് പെഡൽ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് അലോയ് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നതിൽ സ്പെക്സ് വൈസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതലും എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കമൻസ് വരുന്നത് റോഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വണ്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്ന ഇതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കാരണം ഇത് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് എതിരായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിലാവൂല എങ്കിൽ കൂടി പറയേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് തെറ്റായ ധാരണ ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കൂടുതലും എന്റെ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡബിൾ സസ്പെൻഷനുള്ള കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് എക്സൈസ് പെർപ്പസ് ചവിട്ടാനാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഡബിൾ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത് നടുവേദനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നടുവേദന അവർക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ഉള്ളത് ചവിട്ടിയാൽ നടുവേദന കുറയുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൽ തന്നെ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചോക്കപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ സീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ ഏത് സൈക്കിൾ കിട്ടിയാലും നമ്മുടേതായ ഒരു സീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിൻ ലെങ്ത്തിനും അനുസരിച്ച് സീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏത് സൈക്കിൾ കിട്ടിയാലും നടുവേദന ഉണ്ടാവും മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈക്കിൾ ഷോപ്പിലും നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിൾ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് തന്നെ എന്നില്ല അവർക്ക് സെയിൽ കടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡബിൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ചവിട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല കാരണം ഇതിലൊരു ഹമ്പ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾ ചവിട്ടുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ പെട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റോങ് സൈസിലാണ് പുള്ളി സൈസ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ സീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നടുവേദന മുട്ടുവേദന അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡബിൾ സസ്പെൻഷൻ ഉള്ള വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് സിംഗിൾ ഫ്രെയിമിലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഹാർട്ട് ടൈലായിട്ടുള്ള എം ടി വികളാണ് എക്സൈസിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു നോർമലി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെയൊക്കെ ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ചവിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഒറ്റ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിലും ചവിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നതിൽ കുഴപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടിന് കാലുകൾക്കൊക്കെ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഒരു ഗിയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അലോയ് ഫ്രെയിമിലുള്ള പഴയ ഹെർക്കുലീസിന്റെ സൈക്കിൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സൈക്കിളുകൾ ഇതിനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിളുകളിൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ബിയാർ വാങ്ങി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ വെയിറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അലോയ് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിൽ
യൂസ് ചെയ്ത ഗിയർ ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതിലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ചവിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഡബിൾ സസ്പെൻഷൻ ഉള്ള സൈക്കിൾ നോക്കുന്നവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് ചവിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും ചവിട്ടുന്നവര് കുറെ ദൂരം ചവിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും ചവിട്ടുന്നവർക്ക് ചവിട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടിന്റെ ജോയിൻസിനൊക്കെ വേദന വരും കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ സൈസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ അല്ല ഏത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയാലും നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ഇതേപോലെ ബെൻഡ് വരാൻ പാടില്ല ഈ കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം തോന്നിയാൽ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ എന്റെ സൈസ് അല്ല ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന് പൊക്കണം ഈ കാല് ശരിക്കും ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് വേണം ശരിക്കും എനിക്ക് നിലത്ത് കാല് കുത്താൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടിക്ക് കുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണം ഇപ്പൊ സെന്റർ സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇത് കാല് ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് വരില്ല കാല് ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് വന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ചവിട്ടുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് ചവിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും നമ്മള് റോട്ടിൽ കൂടി ചവിട്ടുമ്പോ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ കാണും അങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മള് അവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അറിയില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവരെ ചവിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സിറ്റി ബൈക്ക് സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്യൂക്കർ ലൈസ് ആണ് അപ്പൊ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറയും ചേട്ടാ അത് സീറ്റ് ആയിട്ട് റോങ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പൊക്ക് വെച്ച് ചവിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റിന് വെച്ച് തന്ന വെച്ച് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഐഡിയ കിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് പേരെ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇതേപോലെ സൈസ് റോങ് സൈസിൽ ചവിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിയും ലെങ്ത്തും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ഹൈറ്റില് സീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ സീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റിന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് മുതൽ ഈ പെഡൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു